站住！站住！叫什么名字？杨成，你叫钱钟顺名字吗？最后一次见到胡静山什么时候？嗯，就昨天晚上九点半左右。我我从餐厅，我我我去参加聚会，我我看见他手里拿着这个喝剩一半的白酒瓶子。对，脸上有伤，还有这个，肯定没用在，肯定是大家都行了。他说他等人，我就没那，我他在吗？别老出去了啊！叫他两年半了。我跟他说他跟他工作过，那个王春兵还是那个人，他指纹扫，刚扫。哎，别扫。我不知道啊，我，这个我是就是那个定期来查查查，但是他这这是我也过来，抬脚，看看你鞋底。七个土豆，给我看看。切啊！哎，用左手。我又不是左撇子，我。以前做过厨子。这店本来就是我的，以前我就是厨子，我老婆跑堂，为了多赚点钱，开了几家分店，要不然我会包租给他。现在好了啊。人死就死吧，还是个毒。哎哎，王总，你们这是干嘛呢？案子问了吗？正问着呢。问案，这是问案子吗？干点正经事儿。马古，黄色的不认识，得拿去化验。在哪儿发现呢？啊，在里面，装淀粉的罐子里。杨毅，收了。是。刘峰，刘队。初步来看，凶器应该是刀具类锐器。从死者上肢防卫性创口来说，曾发生过激烈打斗。另外，我还发现，死者身亡之后，凶手又捅了几刀。死者身上没有蛀蛇痕迹，是否吸过毒，我还需要等回去化验了之后才能出结果。对对，我认为啊，死者身中第一刀的精准位置应该是在这里。根据地面上的血迹分析，应该是正面中刀。啊啊啊啊啊、死者受伤后
，又翻过了这个桌子，准备往门口方向逃去，但是又被凶手拽了过来。就在门口的位置，凶手又捅了几刀。直至死者毙命后，凶手又在其背后部落树倒。现场没有其他的任何作案工具，只有那套刀具中的一把剔骨刀，就是那把。我认为凶手此次行凶，最大可能就是临时起意，在与被害者发生冲突之后将其杀害。还有其他证据吗？我在现场提取了一些毛发。拿回去做检测。是。取证到现场的指纹了吗？取到了，就在刀把上，挺清楚的。询问过店主吗？啊，我问过了，可以排除作案的嫌疑。为什么？不对，你看看，这组鞋印右脚较为完整与清晰，证明发力点是在左脚，凶手很可能就是一个左撇子。而且我刚才查过了他的鞋底。与现场发现的鞋印完全不符，也不符合是一个左撇子的特征，而且身上也没有打斗过的痕迹。你话怎么这么多呀？他的嫌疑可以排除了，还可以再查一查，就查他有没有去过那个聚会。如果他真的去的话，那就没有作案时机，也就可以排除他。报告刘队，有发现。金碧卡林全是成瘾的药物，这都是新型合成类的毒品。杨毅，去查烟头。收到。大家看这个通风口，储物间是紧挨着后厨的，他将厨房的排风口跟储物间的通风口连在了一起，那大油大烟的味道刚好压制住了制毒的气味。这人还挺聪明的。小聪明耍够没？赶紧去店门口，走访行车记录仪。是，刘队，那我先走了。陈宇，想回禁毒大队吗？我，刘队，怕什么呢？赶紧去。是。刘队，杨毅，嗯，这人谁啊？我在警察学院的直系师弟，常年专业第一，至今成名。你说啊，你还怎么离开禁毒？这事儿你得问邻居。人本来就是禁毒专业的，不能因为之前的事，把这么好的人才给埋没三年吧。你要是想调人啊，你就给邻居打报告，反正我不着急，我留个人才在身边，有什么不好的？错不了，肯定是同一块意识上的，质地完全一样。站住！站住！
杰和玉佩应该是一对吧？警官同志，警官同志，啊，您确定吗？我在这儿看玉看了一辈子了，谢谢啊。报告，德山西区派出所民警陈宇向您报道。工作几年了？报告，三年。从警经历。一七一八年度连续两年先进个人，去年荣获一次三等功。你的从警经历就在德西派出所，有没有去过别的部门任职？报告，云河县公安局禁毒大队，工作时间二十七天，之后调任德山西区派出所执勤。那就说说，重回禁毒大队的心情。作为一名人民警察，到哪里都是为人民服务，坚决服从组织对我的工作安排。昆都警察学院禁毒专业的高材生。三年前为什么把你调离禁毒大队？报告。到禁毒大队后的第一次出任务，因为我的大意，被不相关人员得知了案情和抓捕细节，造成了不可挽回的损失。不相关人员是，复述当时情况。报告，当时在我的报告里都有。我要求你现在复述下午在五一广场有紧急任务，马上回队，集合。紧急任务，抓谁？杜大军。杜大军，是不是吴刚案的嫌疑人？动作快点。收到，我马上回去。大军，是不是杀我爸的人？啊、吴振峰，我警告你，抓人是我们公安的事，跟你没关系。再来给我老老实实待着，等我消息。你们走我，放我出去！因为我的大意，放我出去！被带走，颠倒了通话细节。林俊，我，我错了。抚恤警方现场伤亡情况。我们在五一广场，每一个角落进行了布。行动时候注意不要伤到百姓啊！动作要快。收到
，收到，收到。双方人到齐了再动手，我要人赃俱获。没想到吴振峰出现在了现场。吴振峰怎么来了？林军，要不要拦他？林军，打起来了！收网，快！警察，站住！知道我为什么要强迫你说这些吗？三年了，这是你的一个心结，但是今天，你必须要打开。《中华人民共和国警察法》第四条，喂，人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠义执守，勤政廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。第二十二条第二款。人民警察不得有以下行为：泄露国家秘密、警务工作秘密。做得到吗？做得到。云和县公安局刑侦大队。技术中队民警周博文奉命向您报道。云河县公安局出入境管理大队民警林强奉命向您报道。云河县公安局禁毒大队，欢迎你们的加入。这是咱们禁毒大队副大队长梁浩。梁部队，欢迎你们。林局。小华，你要的人我给带过来了。林局，哎，刘队，德山西区派出所民警陈宇向您报道。既然回来了，就好好干。是。杨毅，哎，刘队，林局，带队先熟悉一下。好嘞。哎，时间到了。好，通知一下。五分钟后会议室安全分析会。好，刘队。陈宇，欢迎。我们在卫小餐厅见过，学到很多。啊。蓝安然，蓝警官
，也是刚从省厅调来不久。陈梦同队，陈局，王春队，大家热烈欢迎省厅禁毒总队陈副总队、市局陈副局长、禁毒支队王支队莅临指导工作。说说案子吧。死者叫胡庆山，是未享餐厅的大厨。尸检报告在第一页。值得注意的是，痕迹组在现场的指纹提取中，只在刀把上提取到了指纹。在这么复杂的环境中，只提取到了一处指纹，很明显，这个凶杀现场被人为的修饰过。凶手作案动机暂不明确，不过我们初步分析，跟毒品交易有关。经过检验。这是一种我们从没见过的新型毒品——纯化学制剂分子。技术部门正在反推它的主要组成元素。在第三页，这是在死者租住地查到的物品，同时也查到了零散毒品。这种新型毒品的可怕性在于其毒性上的强成瘾性，一旦沾上很难戒掉。包装上的强瘾毙性，它可以伪装成普通的胶囊，极大的增加了我们侦查工作的难度。我的汇报完毕。新型毒品的来源在哪儿？销售渠道是什么？有没有形成规模？这些都查清楚了。我们所掌握的信息，刚才已经汇报完毕，下一步。我们要做的就是组织精锐警力，全力侦破此案。报告，我有一个新的发现。我，帮我放第三三张照片。对对，大家请看这个图案，死者身上的纹身和三年前我们围捕毒三时也发现了同样的纹身，所以我大胆的猜测，死者胡庆山和毒三隶属于同一个贩毒组织，或者有着某种特殊的联系。陈宇，想说什么？让他说。毒三是三年前吴刚案的疑似凶手。当年我们在抓捕毒三时，因为吴刚的儿子吴振峰的突然出现，导致了抓捕失败，断了所有的线索，使得他变成了一个悬案。所以，是否可以将这个案子和三年前的吴刚案并案侦查？之前欠我的钱给我还了，我老大已经偿我账了。不就还大钱吗？我保证这是最后一次，把之前钱全给补齐了。你知道吗？我青山死了，只有一时半会儿做不出来，大王就能肯定成全。你再帮帮我，咱俩一起发财啊！
，你怎么知道胡青山死了？我还知道他上家是什么。你别诓我，我不吃你这一套。你要这么一个路子，为什么不去找黄大仙当伙计？我哪敢啊！我欠他们钱呢。买点什么药？伤这么严重？我给你拿点碘酒纱布吧，再给你拿点消肿的。你有病吧？谁让你关我门了？给我来点大黄酒吧。你说什么呢？大黄酒呢？我不知道你在说什么。黄色的那种。我们见过吗？我在黄大仙那买药，你给黄大仙送的货，不简单。作为边境的一个县，毗邻境外毒品重灾区，境外毒情复杂。同时，正因为它特殊的地理环境，境外制贩毒人员与我们语言相通，习俗相近，所以云河一直是我省乃至全国的一线禁毒战场。现在又发现了新型毒品，省厅党委高度重视，泽城云河县公安局成立专案组，全力侦破新型毒品案。一定要在新型毒品制贩网络未成规模之前，将其连根铲除。限期一个月。都听清楚了，一个月，必须破案。我在云河待一周，一周之内，必须要有进展。我等你们的回报。是。要吗？嗯，小吗这板刀你孝敬我，记住我，我叫峰哥。一到这儿，就听当地人说，说你们这儿一百多个人里边，有七个是吸毒的，俩是贩毒的，还有一个是警察，是吗？很荒诞，是不是？哎，陈局长，王主队，慢慢走。你听说过吗？我是。但仔细想想。触目惊心呐！
这些年你破的案子越来越大，收缴的毒品也越来越多，可吸毒人口呢，却直线攀升。刚才您说了，云河的警力确实有限。我问你，别的边境线禁毒警力又有多少？我想这不是你的解释吧？哦，不是。我想也不是。就送到这儿吧。你好，云河县禁毒大队。上来，布置一下。刘队，幺幺零转。你好，我是刘凯华。匿名。林军，哎，林军，林军，凯华，怎么了？刚刚接到举报，云汇大药店藏有毒品。林军，云汇，去吧。举报了，警察马上到。怎么了？我被骗了！这一定是刚才那小子干的。你好，我们是云鹤县公安局禁毒大队的，依法对你这里进行检查，请你配合。警察同志，什么事儿啊？有毒品吗？你们是不是弄错了？我这里是合法经营，怎么会涉毒啊
不对。包装盒呢？进货的时候就这样。进货的时候就这样。这个就是普通感冒药，我可以解释。好啊，到我们队里解释。戴总，真的是误会啊，警官。班长，东西带回去化验。强哥，我们先撤，你继续检查。你终于想起来给我打电话了。出大事了，强哥。老爸的电话。有什么？要被人抢了，老爸被警察抓了。谁点的？啊？一个叫峰哥的，说是认识你。我觉得老爸折就折了，还有我呢。你把剩下的货交给我，让我给你把之前的窟窿补上。我要给你挣笔大钱。啊！你坏了规矩，我就给你三天时间。三天时间，你要不把钱补上，后果你懂的。不该拉倒，当自己什么玩意儿啊？姓名：八棚八树的八大棚展翅的棚，朋友们都叫我老八。年龄：三十三。职业，自己开的家小药店，就是你们搜查的那家云汇大药店。曾因吸毒贩毒入狱三年，去年一月刚刚释放。有什么要交代的吗？我改过自新了，我现在就是个正经商人。再说说刚刚在你药店里找到的东西。那胶囊就是安康黄品胶囊，用于治疗普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、鼻塞、咽。别跟我背书。包装盒呢？我记得你刚才不是这么说的，那就是我记错了，事情来就这样。什么药会不带包装进入药店？除非不是药。江同志，我说好说，那都是我从外界买的，我承认，是假药。镇药进价一盒四块钱，我每盒只能赚几毛钱，这个一板就一块多，我就买了三板。认识啊。你什么意思？啊，没事，就问问。那本空的呢？里边的东西呢？我吃上了，吃了。你也不怕把自己吃死？我前段时间正好感冒，就想着自己先试试，没事我就多进点卖。结果这个一点效果也没有，没吃完我就给扔了。且不说里边是不是感冒药，我告诉你。销售假药是违法，是被判刑的，你知道吗？我明白了，我明白，全全都交给你们了。没问题就放人吧你吃点什么呀？晚上你去旧仓库，你去那儿做个局，把他点给警察。胡庆山就是他杀的，他杀的。
的风，天日烧，海市空空，天空，脚下路，步步沿着初衷，山河痛，是赋予我的光荣。这故事，哪怕无人。欢送，热血热，时刻为你汹涌。总有人和平岁月成重，突围时燃烧烈火熊熊。谁能看清？唯一的出路是没有退路，牙关紧咬住，为你守护，心深处时光如故人如初，人前难。追问。